Go ahead, ma'am. Good afternoon, viewers. I am Dr. Kavya, consultant at Fertility Clinic, Oasis Fertility Clinic at Miyapur. I rose in a new Magavarlo Santana Levi Samasil, which Badavariki could be important social chapabot regarding microfluidics. Usually, uh, fertility problems though suffer a couple's ni choose not like they. 40 to 50 percent uh, couples low male related fertility problems and eighty Madikalo choose to know. Btiki Gala Karna Lenti, Patni Man Yella overcome Chia and it are the mission in your step about the no. Male related problems issues, fertility issues couldn't be choose not like they. Name the Dekti Nakarakala Karna Luna in the one is age and the main one. In Madhya Kalam, no career related issues, so much can you learn the late marriage side the Kalam only. Thirdly, planning for a bit of delay of the moon. Then you will advanced age, no Rakarakala sperm related issues and then choose the moon. Count wise, can you only live and the canal Kathalika no can you only live and the quality of sperms can you only. Thirdly, port my only. Dan to part tu, kau ni rakam aina lifestyle changes like lack of sleep or dietary patterns serika like kodam, lekan deh lack of physical activities or exposed to extreme temperatures, we can niti wala kuda sperm related issues ane bi choose tu nama mu. Adik aku pun da diabetes lanti diseases or cancers or male genital tract infections. इलान ती वाट 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 तो सफर ये आलक कोड़ा स्पॉन लो चेंजेस अने ये उसमें आएंगे ना देखा कुंडा कोनी पोल्यूटेंस काने वाले टॉक्सिक एक्सपोजर्स काने वाले लेन ते स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट्स में आलक कोड़ा स्पॉन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अने ये चूज करने वाले सो वीर वीर अंदर लो मान so, ina DNA quality of sperm effect tadi nak puru, alang tadi mana kita risiko ada ni kita kena test la ni juga orang ni. DFA ni antar dah ni. DFA ni ante sperm DNA fragmentation index ni tu. Ini sperm sample ni balas untuk ni dengan guna ni. So, ini sperm sample lo mana sperm ni juga DNA allow ni ane ni asas cheese tamu. So, if high DFA ni nak lagi tu, alang tadi sperm ni mana IVF ni kani bandi, IVF ni kani use cheese nak puru. सक्सेस रेट आने दे इफेक्ट आये चांस होते हैं। सो दानी मन्ना मोवर कर चेयर डाने की माइक्रोफ्लोरिडिक्स आने दे ओक डिवाइस में तो नहीं ये टेक्निक ये मध्य रीसेंट एडवांसेस लो ओक दे गेटा फोर टू फाइव इयर्स में ची माइक्रोफ्लोरिडिक्स आने टेक्निक को मन्ना यूज़ चेस ना हो सो ये डिवाइस टेंड there are three parts in the end. One is inlet reservoir, one is connecting channel and one more is outlet reservoir. So, in the inlet reservoir, we have a sperm sample in a syringe sahayam to inject. We have to inject the sperm in a kadalika to and a progressive motility. So, we have to reach the inlet reservoir to reach out. All the rechainer sperms, we have the best quality sperms in the construct chassis. Then we use that sperm. Sorry for the disturbance. So, in microfluidics, we have an inlet reservoir. We have a needle sample in the sperm sample. We have an outlet reservoir. We have an outlet sample in the collector. We have an IUI and IVF use. So, these micro channels can be available to the sperm in the best quality sperm, in the semen sample in the best quality sperm. Best quality is the morphology of the sperm, and the movement of the high DNA quality in the sperm is separate out there. So, when we reach the outlet reservoir, we will collect that sample from the outlet reservoir and we use that sperm. So, why to choose microfluidics? 
ఇది న్యాచురల్ వే ఆఫ్ స్పోన్ సెలెక్షన్ ఏదైతే మన బాడీలో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో జరిగే ప్రాసెస్ ని మిమిక్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఔట్లెట్ ఔట్లెట్ రిజర్వాయర్ లో వచ్చిన స్పోన్స్ గ్రేటర్ వయబిలిటీ అండ్ మార్ఫాలజీ అంటే యూజువలీ స్పోన్ కి ఎలా తోక మిర్పీస్ అనేవి ఉంటాయండి సో అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఉండాల్సిన స్ట్రక్చర్ గా ఉన్న వాటిని ఈ డివైస్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మొబిలిటీ విషయానికి వస్తే ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యే స్పోన్స్ కి హై డిఎన్ఏ క్వాలిటీ ఉంటుందండి సో ఇన్ దాట్ వే అవుట్లెట్ రిజర్వాయర్ లో వచ్చిన స్పోన్స్ కూడా గుడ్ విత్ గుడ్ విత్ గుడ్ డిఎన్ఏ క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా సెపరేట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసిన స్పోమ్ అనేది బెటర్ దాన్ డెన్సిటీ గ్రేడియన్ మెథడ్ అనేది స్విమ్ అప్ టెక్నిక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయండి ఐవీఎఫ్ లో యూస్ చేసేవి వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ మైక్రోప్లోడిక్స్ తో సెపరేట్ చేసిన స్పోమ్ గుడ్ క్వాలిటీతో ఉంటుంది విత్ బెటర్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ యూనిట్స్ సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఈ మైక్రోప్లోడిక్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం అన్న విషయానికి వస్తే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజ్ అండి ఇఫ్ అడ్వాన్స్ ఏజ్ లైక్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంది ఇన్ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ అనుకోనట్లు అయితే మనం ఈ మైక్రోప్లోడిక్స్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తామండి నెక్స్ట్ యూజువలీ సెవెన్ అనాలిసిస్ లో లో మొటిలిటీ కౌంట్ ఆర్ లో కౌంట్ ఆర్ లో మార్పాలజీ మార్పాలజీ మీన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి స్పోన్ కి హెడ్ మిప్పీస్ అండ్ టెయిల్ అని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వాటిలో కనుక మనం ఏమైనా అబ్నోమాలజీస్ ని చూసినట్లయితే ఈ మైక్రోప్లోడిక్స్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తామండి అలాగే మొబిలిటీ కూడా అండి స్పోన్ కి మొబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొబిలిటీ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్లయితే స్పోన్ కౌంట్ బాగున్నా కూడా అది మనకి సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇవ్వకపోవచ్చు సో ఈ మొబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఈ మైక్రోప్లోడిక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి హై డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు యూజువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ కన్సిడర్ బట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే కనుక మైక్రోప్లోడిక్స్ ఆప్షన్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి అండి సో అలాగే కాకుండా ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఆల్రెడీ ఐయుఎస్ కానివ్వండి ఐవిఎఫ్స్ కానివ్వండి రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేసి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అందకపోవడం చూస్తూ ఉంటాము ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా మైక్రోప్లోడిక్స్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఐఓఐ కానీ లేదంటే ఐఈఎఫ్ కానీ చేసినట్లయితే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగానే ఉంటాయి అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి మిస్క్యారేజ్ అయిపోవడం అంటే మొదటి మూడు నెలల్లో కనుక మిస్క్యారేజ్ అయిపోయిన హిస్టరీ అలాంటివి ఉన్నట్లయితే దెన్ మైక్రోప్లోడిక్స్ ఆప్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చండి ఇంకొకటి ఆల్రెడీ ఐవీఎఫ్ కి వెళ్ళి ఫెయిల్యూ చూసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐవీఎఫ్ కి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు స్పోమ్ సెలెక్షన్ మెథడ్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అంటే మైక్రోప్లోడిక్స్ పద్ధతిలో మనం స్పోమ్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఐవీఎఫ్ లో కూడా మంచి సక్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇలాంటి కండిషన్స్ మీకు కనుక ఉన్నట్లయితే మైక్రోప్లోడిక్స్ అనే దాని గురించి మీరు ఆప్ చేసుకుంటే కనుక మంచిదండి సో ఈ వీడియోలో నేను మైక్రోప్లోడిక్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు మైక్రోప్లూడిక్స్ అనే పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశానండి సో మైక్రోప్లూడిక్స్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుంటే నేను చెప్పినట్టుగా మొబిలిటీ ఇష్యూస్ తో బాధపడే వాళ్ళు లేదంటే రిపీటెడ్ గా మిస్క్యాజెస్ కానివ్వండి ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూస్ ఆర్ ఐయుఐ ఫెయిల్యూస్ తో బాధపడే వాళ్ళకి 
ఇదొక మంచి అవకాశం ఉంది సో అండ్ అలాగే ఐఓఐ లో కూడా ఈ మధ్య మనం ఈ పద్ధతిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఐఓఐ కానివ్వండి ఐబిఎఫ్ కానివ్వండి ఇక్సి అనే ప్రాసెస్ కానివ్వండి దేంట్లో అయినా సరే మనం మైక్రోఫ్లూయిడ్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసిన స్పోన్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ముందుగా సెమెన్ అనాలిసిస్ అనేది పరీక్షించుకోవాలండి సెమెన్ అనాలిసిస్ లో నార్మల్ గా ఉన్నట్లయితే కౌంట్ కానివ్వండి మోటిలిటీ కానివ్వండి లేదంటే స్పోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ నార్మల్ గా ఉన్నట్లయితే దెన్ నార్ నాచురల్ వేస్ లో ట్రై చేసి అప్పటికీ కూడా అవ్వకపోతే టిఎఫ్ఐ అనే టెస్టింగ్ చేసుకోవడం కంపల్సరీ అండి డిఎఫ్ఐ అనేది స్పోమ్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని చెప్తుందండి సో ఇఫ్ డిఎన్ఏ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయితే కనుక డిఎఫ్ఐ వాల్యూ హై ఉంటుందండి అప్పుడు త్వరపడి మనం ఫోర్టీకి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇది ఈ డిఎఫ్ఐ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటే కనుక యూజువలీ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మన ఫీమేల్ యొక్క ఊసైట్ అండ్ మగవాళ్ళు అలాగే స్పోమ్ రెండు కలవడానికి ఫర్టిలైజేషన్ అంటారండి సో ఈ ఫర్టిలైజేషన్ లో ఎగ్ క్వాలిటీ కానివ్వండి స్పోమ్ క్వాలిటీ కానీ బాగున్నట్లయితే ఫర్టిలైజేషన్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో ఇప్పుడు డిఎఫ్ఐ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళల్లో స్పోమ్ అనేది ఓ సైట్ ని త్వర కలవలేకపోవచ్చు ఒకవేళ కలిసినా కానీ అది ఎంబ్రియో అనే స్టేజ్ వరకు వెళ్ళకపోవచ్చు అండి సో ఈ బ్లడీని ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అంటాము ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత జరిగేదాన్ని అయి రోజుల పాటు ఫర్టిలైజ్ అయిన కణం అనేది పెరుగుతూ ఒక ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేస్తుందండి సో దానికి క్వాలిటీ ఆఫ్ జీన్స్ అనేది బాగుండాలి అండ్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ స్పోమ్ ఆల్సో షుడ్ బి గుడ్ ఈ డిఎన్ఏ అనే స్పోమ్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ క్వాలిటీ సరిగా లేకపోయినట్లయితే ఈ ఎంబ్రియో అనేది సరిగా ఫామ్ అవ్వకపోవచ్చు అండి అందు గురించి మనం ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి చూస్తూ ఉంటాము ఆర్ ఒకవేళ కనుక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది డిఎఫ్ఐ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో సో మై దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ అనే పద్ధతి ద్వారా స్పోన్స్ ని సపరేట్ చేసినట్లయితే ఈ స్పోన్స్ లో డిఎన్ఏ క్వాలిటీ అనే ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్డ్ డిఎన్ఏ క్వాలిటీ స్పోన్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఈ పద్ధతిలో సో నేను మైక్రోఫ్లూయిడ్స్ అనే పద్ధతి గురించి మీరు డీటెయిల్ గా తెలుసుకొని దాన్ని ఈ టెక్నిక్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఈ పద్ధతి గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు అండి ఐ విల్ ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎస్ డైరెక్ట్ గా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు వీ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ వాసెస్ ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ అండ్ మీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి రకరకాలీజన్ <coughs> అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ కానివ్వండి లేదంటే లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ లైక్ ఆల్కహాలిజం స్మోకింగ్ ఇవన్నీ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయండి హై డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కి సో అలాంటి హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉంటే కనుక వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేయాలి లైక్ స్మోకింగ్ క్విట్ చేయడం ఆల్కహాల్ క్విట్ చేయడం అండ్ ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ గుడ్ హెల్తీ డైట్ తీసుకోవడం అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం డే టు డే రొటీన్ లో ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుందండి వీటితో డిఎన్ఏ క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో 
అండ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి అని అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ అలా ఎందుకు వచ్చింది అన్నట్టుగా కొన్ని మనం దానితో పాటు స్పో మొబిలిటీలో కానీ మార్కాజ్లో కానీ కౌంట్ లో కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అదే కాకుండా వారికోసీల్ అనేది కూడా ఉంటుంది వారికోసీల్ అంటే ఏంటి అంటే మగవారిలో ఇంగ్వైనల్ రీజన్ లో స్వెల్లింగ్స్ అనేవి చూస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ స్వెల్లింగ్స్ కనిపించకపోయినా కూడా స్కాన్ తో డిటెక్ట్ అవుతూ ఉందండి సో దానికి గ్రేడ్స్ ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ అని ఉంటాయండి సో ఆ గ్రేడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక డిఎన్ఏ అనేది స్మోన్ డిఎన్ఏ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది దేనివల్ల వచ్చింది అనేది స్కాన్ బట్టి అండ్ సెమ్ అనాలిసిస్ బట్టి మనకు తెలిసిపోతుంది సో ఆ తర్వాత హై డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అది ఎంతగా ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మేబీ యూ కెన్ ట్రై బై అండ్ యూ వై లైక్ దాట్ బట్ స్టిల్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మనం మైక్రోఫ్లూడిక్స్ అనే పద్ధతికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అన్యుఐ కానివ్వండి ఐడియో కానివ్వండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ హై దెన్ సమ్టైమ్స్ అన్యుఐ కూడా సజెస్ట్ చేయలేమండి సో అలాంటి కేసెస్ లో ఐబిఎఫ్ కి కూడా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈజ్ అయ్యుఐ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ విత్ మైక్రోఫ్లూడిక్స్ సో ఐయుఐ సక్సెస్ గురించి చెప్పడానికంటే ముందు ఓన్లీ డిఎఫ్ఐ హై ఉందా హై ఉండడమే ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఇష్యూవా లేదంటే ఆడవాళ్ళకి కూడా అంటే వైఫ్కి కూడా ఏదైనా ఓబులేషన్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి లేదంటే ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లం కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయా అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి సో ఈవెన్ ఆడవాళ్ళలో ఏది ప్రాబ్లం లేకుండా ఓన్లీ మనకి డిఎఫ్ఐ ప్రాబ్లం కానివ్వండి లేదంటే లో కౌంట్ అండ్ లో మొబిలిటీ మాత్రమే ప్రాబ్లం అయి ఉంటే కనుక మైక్రోఫ్లోడిక్స్ తో అయ్యలో మంచి సక్సెస్ ని మనం చూడొచ్చు ఐ థింక్ ఇంకా క్వైరీస్ ఇంకా ఎవరు అడగట్లేదండి సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ We are available at Oasis Fertility Clinic and I am consultant at Minyapur branch. So you can come and uh, discuss with me. Uh, 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 helpline number and you will be busy out in this. So our uh, number can call Chessy. We are appointment please for your team. You can reach us at Minyapur Oasis Fertility Clinic. Thank you so much. 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 Th